Oi, Mordecai, estamos aqui na Mishnah Rei. Hey. Tá bom? Vamos lá. Azorek Minayam Layabashá. O Minayabashá Layam. Alguém que jogou do mar no Shabat, né? Ele jogou de um carmelite, no caso que a gente falou que o mar é considerado. Layabashá, ele jogou agora para a terra. O Minayabashá Layam, ou vice-versa, ele jogou da terra para o mar, do Rishutarabim para o carmelite. O Minayam Lasfiná, ou se ele jogou do mar para dentro de um barco, de um navio. O Minas Finalayam, ou de dentro de um barco, que é considerado um Rechutayahid, para o mar, que é considerado um Carmelite. O Minas Finale Havertá, ou ele jogou de um barco para outro, e o mar está interrompendo entre eles. Todos esses casos que a gente acabou de falar, Patur. A gente já viu isso aqui, que quando o objeto passa por um Carmelite, ele é Patur. Só quando é quando passa por Rechutarabim ou Rechutayahid, aí ele vai ser Hayav. Agora, Sfinot Kishirot Zobazó, se tem dois navios, dois barcos amarrados, Metal Telim Zolazó, eu posso carregar de um barco para o outro, contanto que tenha um Eruv, tá bom? E eles estão amarrados. Agora, Imenan Kishirot, se esses navios não estão amarrados, Afalpiche Mukafot, mesmo que eles estão muito perto, em Metal Telim Zolazó, não posso carregar de um navio para o outro. Mas, Sabir, qual a diferença se o, o, o barco está amarrado ou não? Muito bom, Mordecai. Então, na verdade, a Mishnah, ela quis dizer o seguinte. Quando o barco não está amarrado, eu não posso metal tê-lo. Porque tem um risco de o navio ele se afastar. E o Eruv que foi feito entre eles pode acabar sendo perdido. Ele vai acabar incorrendo na proibição de carregar sem o Eruv. Entendeu? Porque eles podem acabar se afastando, já que não estão amarrados. E aí pode acabar que vai cair no mar. E aí vai ser uma proibição maior. Tá bom? Até a próxima, Mordecai.